bianca quella del liceo Giannone di Caserta. La lunga non stop ha avuto inizio con i fasci luminosi sull'entrata dell'istituto, con la proiezione del tricolore. Era un invito alla città ad addentrarsi nei miti e nelle storie del passato, rivissuti con l'entusiasmo delle nuove generazioni. La notte nazionale del liceo classico 2018, patrocinata dal MIUR, il Ministero dell'Istruzione, è stata dedicata dai giannoniani all'inno medico a Selene. Nell'aula magna un video introduttivo ha preceduto il dibattito, da Dante alle neuroscienze passando per la reggia, con gli interventi del direttore del monumento bambiteliano Mauro Felicori e del responsabile del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione del Neuromed, Giovanni De Gaetano. Direttore Felicori, la cultura classica così ancora tanto attuale? Ma secondo me sì, innanzitutto... La cultura classica è così fondativa che fino beh, la scultura per esempio fino al 1500 ci è voluto mille anni per ritornare al livello della scultura greco-romana, per la filosofia fino direi al 7-800 ancora si divideva fra neoplatonici e neoaristotelici. Il grande cambiamento è avvenuto con la rivoluzione industriale, la rivoluzione della scienza e della tecnica. Nei fondamentali siamo ancora nel pieno della classicità e anzi i miracoli dell'intelligenza dell artificiale e i prodigi di quello che avverrà li potremo affrontare meglio se abbiamo una solida preparazione, dunque piedi ben affondati nella classicità e sguardo invece immaginifico verso il futuro. Senta, che cosa possiamo dire a questi ragazzi che stanno facendo un percorso quinquennale? È quello che gli ho detto, non stare a badare alle cose più banali che comunque si fanno, le vacanze, il divertimento, tutte cose importantissime, ovviamente, soprattutto a 16 anni, 18 anni. Però anche capire quanta bellezza e quanta avventura c'è nello studiare, nel capire le scienze, nella ricerca della verità. Cioè non essere banali, ecco, non dire le cose che dicono tutti, ma essere anche originali, non vergognarsi di studiare sodo, quello che dicono tutti i genitori, i propri figli. Senta, in conferenza avete lanciato insieme alla preside anche questo concorso di poesie che insomma sarà... Sì, c'è una bellissima poesia di Montale del 39 dedicata alla Reggia, bellissima. E a partire da quello vorremmo fare un concorso di poesie sempre dedicata alla legge internazionale, non solo italiano ma anche latino e greco e questo lo trovo anche molto divertente, è un'idea della preside, e, la stia, stiamo studiando bene perché vogliamo fare una cosa ad altissimo livello.